வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் வாக்கிங்க்கும் டயட்டுக்கும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாக்கிங் ஏன் பண்ணணும் ப்ரெக்னென்சிலேன்னு இல்லை எப்போவுமே ஒரு காலையிலேருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ளே ஒரு இருபது நிமிஷம் தன் உடம்புக்குன்னு ஏதாவது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் வேலை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் எந்த பார்ட்ஸுக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்கலையோ அதனோட வேலைகள் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் அதனோட பங்கு நாளடைவில் நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிரும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்படி சொல்கிறேன் நம்ம மூணு வேலையுமே சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா என்னைக்காவது வாய் வலிக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கோமா இல்லை ஏன்னா அதை தினம் மூணு வாட்டி அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கொடுத்து இந்த ஜாஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்களை நிற்க சொன்னால் எவ்வளோ கால் வலிக்கும் ஏன்னா அந்த காலுக்கு ப்ராக்டிஸ் இல்லாததுனால அந்த மாதிரி காலையிலேருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ள ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் உடம்புக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் வேலை கொடுக்காம வச்சிருக்காங்களோ ப்ரெக்னென்சிலையும் ஏன் ப்ரெக்னென்சியில கட்டாயமா வாக்கிங்னு சொல்றோன்னா அது ஒரு மேரத்தன் ரேஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு டியூ டேட் உங்களுக்கு ஒரு டிசம்பர்ல கொடுத்துருக்காங்க டிசம்பர் செகண்ட் எனக்கு டெலிவரி ஆக போகுதுன்னு டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு நீங்க ஒரு மேரத்தன் ரேஸ் ஓடுற மாதிரி நாளைக்கு எனக்கு ஒரு மேரத்தன் ரேஸ் இருக்குன்னா இது வரைக்கும் நான் எந்த ப்ராக்டிஸுமே பண்ணாம ஆல் ஆஃப் சடன் அங்க போய் நான் ரேஸில் கலந்துட்டேன்னா வின் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா டவுட்டு தான் மேபி வின் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால் பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரசவம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மேரத்தன் ரேஸ்க்கு சமமான ஒரு ரேஸ் தான் அது முன்னாடி இருந்தே பாடியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அன்னைக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நடக்கிறது கூட எனக்கு ரிஸ்க்கு வேலை செய்ய முடியல குனிய முடியல இப்படியெல்லாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்க சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் மெடிக்கல் அட்வைஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பயத்துலேயும் தேவை இல்லைன்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு மாமியாருக்கு பாட்டிக்கலாம் நார்மலாக டெலிவரி ஆச்சு எனக்கும் ஆகுங்கிற தாட்டில் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து மாற்றிக்கோங்க அவங்க செஞ்ச வேலை வேற நம்ம செய்யறது வேற வாக்கிங் மட்டும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறையா பேர்த்துக்கு இன்றைக்கி சில கஷ்டங்கள் இருக்குது காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரெக்னென்சி போயிட்டு இருக்கிறதுனால டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் இருங்கன்னு சொல்கிறது நியாயம்தான் அதை மீறி வாக்கிங் மட்டும் போனாலே அந்த பெல்விக் போனுக்கு அவ்வளோ பெரிய எக்ஸசைஸ் நெக்குக்கு தனியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஹிப்புக்கு பண்ணலாம் ஷோல்டருக்கு பண்ணலாம் ஆனால் பெல்விக் போனுக்கு ஒன் அண்ட் ஒன்லி எக்ஸசைஸ் வந்து வாக்கிங் தான் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறச்ச அவ்வளோ நல்லா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகி கொடுக்கும் அடுத்ததாக கீகல்ஸ்னு சொல்லுவோம் கீகல் எக்ஸசைஸஸ் செகண்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் காயக்கல்ப பயிற்சின்னு சொல்லி சில யோகாவில் சொல்லித்தராங்க இல்லைங்களா அந்த பயிற்சி என்னென்னா நம்மளோட வெஜனல் ஏரியாவை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது சயின்டிஃபிக்கலாக இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கீகல் எக்ஸசைஸ் நிறையா பண்ணும்போது அது மூலாதாரம்னு சொல்லுவாங்க அதை நிறையா பண்ணுறவங்களுக்கு ஜெனட்டிக்காக வந்துட்டு இருக்கிற சில டிசீஸை கூட அரடிகேட் பண்ணலாம் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதனால் பேசிக்காக பண்ணுற வாக்கிங் இந்த கீகல் ஒரு இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்குவாட்டிங் இதெல்லாம் ப்ரெக்னென்சியில் மஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நார்மல் டெலிவரி நடக்குதா நடக்கலையா அப்படிங்கிறது வேறு ஆல் ஆஃப் அ சடன் எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கிளாஸஸும் இந்த மாதிரி சில பயிற்சிகள் பண்ணும்போது கட்டாயமாக நார்மல் டெலிவரி நடக்கும் நான் அது லேபரை பற்றி பின்னாடி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பிரசவத்தை பற்றி இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு உடம்பு தனக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடச்சி அதனோட பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்து எல்லா பார்ட்ஸும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம எந்த மாதிரி டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம் கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றதெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக சொஃபஸ்டிகேட்டடான சேர் எல்லாம் பாடிக்கு எந்த வேலை கிச்சனில் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு உண்மையிலுமே ரொம்ப சிரிக்கிற மாதிரி தோணும் கிச்சனில் சுவிட்சு போடுறத தவிர வேறு எந்த ஜாபுமே நம்ம செய்கிறதில்ல ஸோ அப்படி ஆன காலகட்டத்தில் உடம்புக்குன்னு எந்த வேலையுமே கொடுக்காம நார்மல் டெலிவரி ஆகும்னு எதிர்பார்க்கறது பெரிய முட்டாள்தனம் அதனால் மூணு பில்லர்னு சொல்லுவோம் ஒன்று டயட் ரெண்டாவது நல்ல ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மூணாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எனக்கு ப்ரெக்னென்சியில் ஹெல்தியாக கொண்டு போவேன் பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுப்பேன் ப்ரெக்னென்சியில் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே கரெக்டாக செஞ்சு நான் ஹாப்பியாக நார்மல் டெலிவரி நேச்சுரல் பர்த்துக்கு ரெடி ஆயிப்பேன்னு சொல்லி உங்கள் மைண்ட்
கட்டாயமா இந்த லோவர் ஹிப்புக்கு நிறைய வேலை கொடுக்கணும் ஆரம்பத்திலிருந்தே நான் சொன்ன மாதிரி முதல் ட்ரைமஸ்டர்ல இருந்து நிறைய வேலை திடீர்னு ஏழாவது மாசத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலாம் நார்மல் டெலிவரிக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பார்ட் கோப் அப் பண்ணாது அண்ட் தேர்ட் திங் டயட்னு சொல்லி நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் உங்கள் யூட்ரஸ் வந்து ஒரு பெரிய மஸ்குலர் பேக் லார்ஜஸ்ட் மசில்னு சொல்லலாம் பாடியில் அதனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கிறதுக்கு பாடியில் எல்லா ஆர்கனுமே எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் வேணும் அந்த ஆர்கன் சரிவர பிளட் சப்ளை நடந்து எல்லா செல்ஸும் பக்காவாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும் நல்ல பிளட் சப்ளை இருக்கணும் நல்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை நாளைக்கு உங்களுக்கு பெயினை பேர் பண்ணுற அளவுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்தால் தான் அந்த மசில்ஸ் கோப் அப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் தெரியாமையே அம்மா பாட்டிங்கெலாம் டெலிவரி முடிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க காலம் வேறு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு நார்மல் ஆகணும் நான் நேச்சுரலாக குழந்த பெற்றுக்கணும்னு இருக்கிற இன்டென்ஷன் அதுக்கான என்னென்ன ப்ரொசீஜரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இல்லை அதனால் சில பயிற்சிகளுக்கு வந்து முறையாக கற்றுக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது தினப்படி நான் சொல்கிறது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வாக்கிங் போயிட்டு அஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லை ஏழு நாளும் தவறாமல் சிலதை செய்யணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சில சாப்பாடெல்லாம் இன்றைக்கி வீக்லி ஒன்ஸ் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன்னு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க நான்வெஜ்ஜில் நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுத்தா பற்றாது ஏழு நாளும் ப்ரோட்டீன் வேணும் உடம்பில் கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டும் ஸ்டோர் ஆகி அங்கங்கே மசில்ஸ் வச்சுருக்கிற ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி மாதிரி ப்ரோட்டீனுக்கு கிடையாது ப்ரோட்டீன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே பாடியில் ஸ்டோர் ஆகவே ஆகாது அப்போ ப்ரோட்டீன் ஃபுட் என்னென்ன கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி தினப்படி என்னென்ன ஃபுட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லிஸ்ட் கொடுப்போம் அதில் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இயற்கையான காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் போன வாரத்தில் உங்கள்கிட்ட பேசியிருப்பேன் இயற்கையாக காய்கறி சாப்பிடுங்கன்னா அந்த காலத்தில் அம்மா பாட்டிங்கெல்லாம் பறித்த உடனே ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஒரு ஆரஞ்சில் உங்களுக்கு தேவையான விட்டமின் சி ஒரு நைன்டீன் எம்ஜி இருக்குன்னா பறித்த உடனே சாப்பிட்டீங்கன்னா அது கிடைக்கும் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஆகி நாடு விட்டு நாடு வந்து ஊர் விட்டு ஊரில் அது பதப்படுத்தப்பட்டு உங்கள் கைக்கு கிடச்சி அதை நம்ம ஒரு நாலு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதில் எவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லோரும் நினைக்கிறது நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் பட் நல்லதை சாப்பிடலை நல்லதாக சாப்பிட்டு நல்ல எக்ஸசைஸஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெக்னென்சியில் தெளிவான மனநிலையில் என்னென்ன எனக்கு நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற அவேர்னஸோட தெளிவாக போயிட்டுருக்கிற எல்லா மதர்ஸ்க்கும் பக்காவாக நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அடுத்ததாக குழந்தை உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா ஆறாவது மாதத்தில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு டேஸ்ட் பட்ஸ் வருதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் டேஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ஏழாவது மாதத்தில் விஷன் வந்துடும் நீங்கள் வெளிச்சத்தில் போகும்போது லைட்டாக கண்ணு கூசும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் நீங்கள் வெளிச்சத்தை அந்த வயிற்றில் படும்போதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு உள்ளே கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அம்மா அப்படி டச் பண்ணால் அஞ்சாவது மாதத்துலேருந்தே அந்த குழந்தைக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அம்மாவோட டச்சை பார்க்குற குழந்த டச்சு புரியிற குழந்த வந்து ரொம்ப 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 செக்யூர்ட் பேபியாக நாளைக்கு வெளியில் வரும்போதெல்லாம் அம்மா டச் பண்ணுறச்ச இங்கே தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தை தெரிவிக்கிற குழந்தையாக வருவாங்க அடுத்ததா டேஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் டச்சு சொன்னேன் ஸ்மெல் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் அந்த ஸ்மெல்லும் அந்த குழந்தைக்கு ஊமில் போயிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது விஷனை பற்றி பார்த்தோம் அந்த அஞ்சு விஷயங்களை கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேபி கண்டென்ட் பேபியாக வரும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் செவன்த் மந்த்தில் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊரில் எல்லாம் வளைகாப்புன்னு வைப்போம் இல்லையா அந்த வளைகாப்பு ஃபங்க்ஷன் பேபி ஷவருங்கிறது எதுக்காக நிறையா வளையல் போடுவாங்க அந்த சவுண்டு கேட்கும் நிறையா உறவினர்கள்லாம் வருவாங்க ஸோ ஹாப்பியாக இருப்பீங்க டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க நிறைய ஃபுட்டை ஸ்மெல் போகிறது அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக நிறைய ஐட்டம் பார்க்குறீங்க இது அத்தனையும் உங்களுக்குள்ளே வேலை செய்ய செய்ய அந்த குழந்தைக்கும் உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்குது எப்படின்னா செவன்த் மந்த்தில் அந்த குழந்தைக்கு கண்ணிலேருந்து ஆப்டிக்கல் நர்வ் பிரெயினுக்கு போய் கனெக்ட் ஆகிற பீரியட் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ நம்ம ஊரில் வளகாப்பு ஏழாவது மாதத்தில் பண்ணுறாங்க ஏழாவது மாதத்தில் அந்த வளையல் போடுற ஃபங்க்ஷன் சந்தனம் போடுறது நிறைய உறவினர்கள் வர்றது ஸ்வீட் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு நல்லதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஆனால் இதை விட ஒரு